Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông được xem là một trong những rủi ro lớn nhất đe dọa đến sinh mạng và sức khỏe của con người. Hậu quả của nó rất đáng nề, không chỉ ảnh hưởng về mặt tinh thần mà còn dễ dẫn đến nghèo đói, lạc hậu, bệnh tật. Bởi chiếm tỷ lệ lớn trong số vụ, số người tử vong là những trụ cột trong gia đình. Đặc biệt là học sinh, nhẹ thì bị xây sát, nặng có thể bị thương tật, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, trí tuệ, khả năng lao động, học tập của các em, tổn kém chi phí điều trị của gia đình. Thậm chí có những trường hợp tử vong để lại mất mát, đau thương cho người thân. Vì vậy, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đối với tất cả mọi người là giải pháp tốt nhất để hạn chế các vụ tai nạn giao thông xảy ra, giữ sự bình an, ổn định cho mỗi gia đình. Năm 2024, chỉ trong một tháng, tại ngã tư Quán Phượng thuộc thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông làm tử vong hai người, trong đó có một học sinh. Cũng trên địa bàn huyện Gio Linh, cách ngã tư Quán Phượng 2 km, tại trường tiểu học và trung học cơ sở Phong Bình, trong một thời gian ngắn có đến hai học sinh của nhà trường bị tai nạn giao thông, một em tử vong, một em bị thương tật vĩnh viễn. Tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống, chấm dứt giấc mơ đến trường của các em học sinh. Nhưng nỗi đau vẫn luôn dai dẳng với người ở lại. Mỗi ngày để lớp là em thấy trọng vạn đi một người bạn mà em trở thân nhất. À, những khoảng thời gian mà chúng em đi học với nhau, đi làm nhỏ hoặc là đi chơi là hệ thiểu vạn đi một bọn người. Trong nhà trường đã xảy ra nhiều cái vụ tai nạn giao thông uh, rất là đáng thương liên quan đến các em học sinh ở trong nhà trường mà để lại cho uh, cái nỗi mất mát rất là lớn cho các em rồi. Nhưng đặc biệt là gia đình, uh, nhà trường rồi bạn bè, người thân là nó để lại rất là nhiều cái rai rứt, cái nỗi đau mà có thể là kéo dài rất là nhiều năm. Hệ lụy từ những vụ tai nạn giao thông rất lớn, nó không chỉ là nỗi đau mất mát người thân, nỗi đau về thể xác do thương tật mà còn khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc. Điều đáng buồn là tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh không chỉ là câu chuyện chỉ xảy ra tại huyện Gio Linh mà hầu như địa phương nào, năm nào cũng có học sinh, nạn nhân tử vong, thương tật nặng do tai nạn giao thông. Mỗi năm cả nước có gần 500 học sinh trong độ tuổi 6 đến 18 tuổi bị tử vong và hơn 800 em khác bị thương tật do tai nạn giao thông. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, mỗi năm có đến 30 em phải tử xã cuộc sống và cũng chừng đó số em mang di chứng suốt đời từ thương tật do tai nạn giao thông. Cái vào cái giờ cao điểm thì thường thường xảy ra cái nguy cơ mà tai nạn giao thông rình rập bất cứ nơi nào. Đặc biệt là bây giờ cái đường này thì chưa có vỉa hè. Vì vậy mà đường thì là nhỏ, cho nên khi mà các cái xe mà phân khối lớn, rồi trọng tải lớn đi qua thì hầu như nhân dân, không chỉ nhân dân mà tất cả mọi người dân khi tham gia giao thông trên đường này rất là lo lắng, lo sợ có thể xảy ra nguy cơ về tai nạn bất cứ lúc nào. À để nâng cao nhận thức của học sinh về cái an toàn giao thông, thì trong cái thời gian à, thì nhà trường đã tập trung à, tuyên truyền à, về cái an toàn giao thông à, cho học sinh. À, cái việc tuyên truyền là thông qua các, các cái hình thức tích hợp cái nội dung an toàn giao thông qua các môn học à, như là môn à, giáo dục địa phương hoặc là môn giải dục công nhân và một số môn học khác tổ chức à, tuyên truyền về an toàn giao thông à, cho học sinh thông qua các cái tiết sinh hoạt chế cơ à, tuy nhiên thì à, những việc làm đó cũng vẫn là chưa đủ mà cần đến một sự à, phối hợp chung tay góp sức của tất cả các ban ngành đoàn thể ấy, trong xã hội để cái cung đường của các em là từ nhà đến trường 
là hoặc là từ trường đến nhà là được an toàn hơn. Thì là như thế nhưng mà tai nạn giao thông là điều không ai muốn xảy ra. Nhưng khi ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông còn thấp, thì hiểm họa tai nạn giao thông vẫn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Mà trong đó, gia đình, người thân của nạn nhân là những người đầu tiên phải gánh chịu. Đã có rất nhiều nguyên nhân tai nạn giao thông trong đứa tuổi học sinh được thống kê. Các em thiếu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, không có kỹ năng điều khiển và xử lý tình huống kịp thời, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ. Đáng chú ý, việc tổ chức giao thông tại khu vực các cổng trường hiện nay đang có nhiều vấn đề đặt ra. Ôn tắc giao thông vào giờ đến trường và tan học. Nhiều trường học có vị trí gần hoặc nằm dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, gần chợ và khu học chợ, tiềm mẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông và cho chính bản thân các em học sinh. Khi tham gia giao thông, cháu rất sợ, cháu rất lo ngại về những tai nạn có thể xảy ra cho cháu và uh, cùng thời là với các bạn đông trang lửa với cháu. Mỗi ngày đi học là em đi băng phương về là xe đập điện. Uh, mỗi khi đi quá đường hoặc là nhìn thấy những chiếc xe to thì em cảm thấy uh, sợ hãi, đặc biệt là những đoàn đường có ngã ba ngã tư. Thời gian qua, mặc dù công tác tuyên truyền, giáo dục về ý thức và văn hóa khi tham gia giao thông đối với thanh thiếu niên, học sinh đã được chú trọng và thường xuyên. Thế nhưng tai nạn giao thông ở độ tuổi này hàng năm vẫn không giảm. Đây cũng là vấn đề đặt ra về trách nhiệm của chính giới trẻ, của gia đình, nhà trường, lực lượng chức năng và chính quyền các cấp trong việc quản lý tuyên truyền luật giao thông cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Giáo dục học sinh về luật tự an toàn giao thông cũng như các kỹ năng tham gia giao thông an toàn để học sinh hiệu và thực hiện đúng bên cạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền thì chúng tôi cũng huy động tối đa lực lượng phương tiện để tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp mà các cháu con nhỏ nhận thức chưa đầy đủ thì chúng tôi chủ yếu là thực hiện cái biện pháp nhắc nhở và đặc biệt trong thời gian vừa qua chúng tôi là phối hợp với ban giám hiệu các trường vận động hồi cha mẹ học sinh tuyên truyền để các cháu hiểu rõ về luật trật tự an toàn giao thông, các cái điều kiện mà các cháu được phép uh, lưu thông trên đường và đặc biệt là tuyên truyền cho các cái bậc cha mẹ học sinh không giao các cái phương tiện mà mà các cháu không đủ điều kiện để lưu thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các cháu. À, đặc biệt là chúng tôi uh, tiến hành uh, xây dựng các cái mô hình an toàn giao thông trong trường học, đặc biệt là cổng trường an toàn giao thông. Đến nay thì uh, chúng tôi đã xây dựng được uh, trên 30 trường, trên 30 cái mô hình ở cả cổng trường, cả từ, từ bậc từ mầm non cho đến là trung học phổ thông. Chúng tôi chủ yếu tập trung vào cái công tác tuyên truyền, ký cam kết, vận động phụ huynh không giao xe cho con em mình khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Sau mỗi vụ tai nạn giao thông, mất mát về con người là không gì bổ đắp được. Đó là khoảng trống hẳn lên những khổ đau của người làm cha, người làm mẹ, của thầy cô, bạn bè và cả sự trả giá dằn vặt suốt cuộc đời của những người gây ra tai nạn. Khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà ở khắp các nẻo đường như lời nhắc nhở cũng là lời cảnh báo với những người đang tham gia giao thông. Hãy có trách nhiệm hơn để không phải chứng kiến những giọt nước mắt của người ở lại.